அப்படின்னாலே நிறைய ஃபாலோ பண்ணி பண்ணிட்டு தான் வந்து அதுக்குள்ள நம்ம இறங்க முடியும் தடிக்க விழுந்தவங்களாம் தண்டல்காரங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வந்து ஒரு கொத்தனாராக இருக்கிறாங்க அடுத்தபடி அவங்க மேசிரி ஆயிடுறாங்க அடுத்தபடி நான் ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் நான் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் பண்ணுறேன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்ஜினியரை வச்சு பில்டிங் கட்டுறோம் அப்படின்னாக்கா பட்ஜெட் இந்த பட்ஜெட் மேட்டரில் தான் அவங்க வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆகிடுறாங்க ஏன்னா ஒரு த கம்மியான பட்ஜெட்டில் அவர் வந்து வீடு கட்டுறாரு அப்படின்னாக்கா அவருடைய தரமும் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஒரு மேஸ்திரிக்கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் கேளுங்களேன் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ஒரு ஐம்பது லட்சத்துக்கு வந்து ஒரு பில்டிங் பண்ணுறாங்க சார் இது ஒரு தேர்ட்டி லேக்ஸில் முடிச்சிட முடியுமா ஆ முடிச்சிடலாம் சார் அதெல்லாம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு அதில் இருந்த குறைந்த ஒரு அனுபவத்தை வச்சு வீடு கட்டும் போது இதை வாங்குறது அதை வாங்குறது இதெல்லாம் பிரித்து அப்படியே இது பண்ணி லாஸ்ட்டில் என்ன செஞ்சிருக்காரு இவர் இன்னொருத்தருக்கு வீடு கட்ட போயிருக்கார் இன்னொருத்தருக்கு வீடு கட்டி இவர் வந்து என்ன செய்கிறாரு நான் நான் பில்டர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாரு அப்போ அந்த கட்டிடத்தோட நிலைப்பாடு என்னவா ஆகும் பாருங்க கட்டுமான தொழிலாளர்கள்ல பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் வந்து இந்த வட மாநிலத்தவருக்கு தான் பணி அமர்த்தப்படுறாங்க மெஜாரிட்டி அவங்கதான் இருப்பாங்க தமிழர்களுக்கு அந்த இடத்துல வாய்ப்பு மறுக்கப்படுதா ஏன் இந்த சூழ்நிலை வட மாநிலத்தவர்களை நம்ம வேலைக்கு பந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடு வட மாநிலத்தவருக்கு மட்டும் என்ன விதிவிலக்கா கிடையாது தமிழர்கள் அவர்களை வெறுக்கவும் இல்லை விரட்டவும் இல்லை நம்ம அடுத்த நகர்வை நோக்கி போயிட்டோம் தமிழர்கள் தமிழர்கள் வந்து அடுத்த நகர்வை நோக்கி போயிட்டாங்க இப்ப நான் வந்து டெவலப் கண்ட்ரி டெவலப்டு கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது அப்படியே போயிட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல வந்து நம்ம வந்து அடுத்த நகர்வை நோக்கி போயிட்டு நம்ம வந்து வேற ஒரு லெவல்ல வரும் நம்ம தொழிலாளர்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நிறைய லேபர்ஸ் இருந்தாங்க பக்கத்துல பக்கத்துல இப்ப இங்க ஒரு அடுக்குமாடு கட்டிடம் கட்டுறாங்க பக்கத்துல இன்னும் கட்டிடம் ஃபுல்லா அந்த அந்த சர்க்கிள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ள நிலத்தடி நூறு ஃபுல்லா உறிஞ்சப்பட்டு தண்ணியே இல்லாம வந்து அதுக்கு சார் பெருங்குடி தரமணி உள்ளிட்ட இப்படிப்பட்ட ஓஎம்ஆர் பகுதிகள்ல இதெல்லாம் சதுப்பு நிலங்கள் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால சதுப்பு நிலங்கள்ல இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஐடி கம்பெனி அங்க இல்லாத ஒரு பெசிலிட்டியும் ஒரு அழகுமே இல்லைன்னு சொல்லலாம் தரமான கட்டிடம் தான் இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொன்ன விஷயம் தான் பில்டிங் கட்டுறோம் கட்டிட்டு நல்லா பூசு வேலை பண்ணி பெயிண்ட் அடிச்சு உள்ள வந்து கல கலரா லைட்டை போட்டு வந்து காட்டினாங்க உடனே வாங்கிடுறாங்க அதாவது இஎம்ஐங்கிறது ஒரு நல்ல ஸ்கீம் ஒருத்தரால வந்து முழுசா பணத்தை வந்து கொடுக்க முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம தரத்துக்கு உண்டான ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு சலுகைங்க அது அதை வந்து இப்ப வந்து கொஞ்சம் மிஸ் யூஸ் பண்றாங்க தராங்க அப்படின்னாக்கா ஏன் இப்போ பில்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டவுன் பேமெண்ட்டாக வேணால் ஒரு ரூபா போதுன்றாங்க எனக்கு ஒரே தூக்கி வரி போட்டுச்சு என்ன ஒரு ரூபா இல்லை எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்றன்ஸ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம நிகழ்ச்சியில சமுதாயத்தின் மீது அக்கறையும் நற்காரியங்களையும் புரிந்தவர்களை இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம அழைக்கிறோம் அதன்படி அவங்களுடைய ஃபீல்டுல அவங்க எந்த அளவுக்கு சிறந்து விளங்குறாங்க அது மக்களுக்கு எவ்வளவு பயனுள்ளதா இருக்குது என்னென்ன மாதிரியான காரியங்கள் அவங்க பண்றாங்க அப்படின்றத ஒவ்வொரு நாளும் தொடர்ந்து நம்ம பார்த்துட்டு வரும் அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்மளோட மூன்றன்ஸ் இன்னைய நிகழ்ச்சியில பாத்தீங்கன்னா யார் நம்மோட இருக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சென்னை சிவில் என்ஜினியர் அசோசியேஷனோட செக்ரட்டரி திரு பழனிவேலன் அவர்கள் இருக்கிறாங்க 
கட்டுமான தொழில இருக்கக்கூடிய இடர்பாடுகள் கட்டுமான தொழில இருக்கக்கூடிய சாதகங்கள் பாதகங்கள் இவங்களோட அசோசியேஷன் மூலமா இவங்க இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு வராங்க இனிமேலும் என்ன செய்ய காத்துட்டு இருக்காங்க அதை பத்தி எல்லாம் தொடர்ந்து இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில பார்க்க போறோம் வாங்க சார் சந்திக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் நான் பழனிவேலன் சென்னை கட்டுமான பொறியாளர் சங்கத்தின் செயலாளராக உள்ளேன் மைக்ரோ ஃபினிஷ் இன்ஜினியர்ஸ் என்ற ஒரு நிறுவனத்தை கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக நடத்தி வருகிறேன் சென்னை கட்டுமான சரி அந்த பொறியாளர்கள் சங்கம் வந்து முழுக்க முழுக்க கட்டுமான பொறியாளர்களுக்காக அவர்களுடைய நலன்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று சரிங்க சார் அதாவது இப்போ வந்து கட்டுமான தொழில் அப்படின்னாலே இதில் நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கு எடுத்த உடனே ஒரு பில்டிங் நம்ம கட்டுறோம் அப்படின்னாலே நிறைய ஃபாலோ பண்ஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்து அதுக்குள்ள நம்ம இறங்க முடியும் இப்போ தடிக்க விழுந்தவங்களாம் தந்த தண்டல் காரங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வந்து ஒரு கொத்தனாராக இருக்கிறாங்க அடுத்தபடி அவங்க மேசிரி ஆகிடுறாங்க அடுத்தபடி நான் ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் நான் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஸோ இப்படிப்பட்டவங்களுக்கும் என்ஜினியர்ஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள் என்ன இவங்களுடைய பில்டிங்களோட தரத்தின் வித்தியாசம் என்ன என்ஜினியர்ஸோட பில்டிங்கோட தரத்தின் வித்தியாசம் இந்த வித்தியாசத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் முதல்ல பப்ளிக் வந்து ஒரு தவறான ஒரு கண்ணோட்டத்தில் இருக்காங்க என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ஜினியரை வச்சு பில்டிங் கட்டுறோம் அப்படின்னாக்கா பட்ஜெட் இந்த பட்ஜெட் மேட்டரில் தான் அவங்க வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆகிடுறாங்க இன்ஜினியரை வச்சு ஒரு கட்டிடம் கட்டினாக்கா பட்ஜெட் அதிகமாகும் இல்லை அது மேஸ்திரியை வச்சு கட்டினாக்கா கம்மியாகும் அப்படிங்கிற அந்த மென்டாலிட்டி முதல்ல தூக்கி போடணும் ஏன்னா ஒரு த கம்மியான பட்ஜெட்டில் அவர் வந்து வீடு கட்டுறாரு அப்படின்னாக்கா அதனுடைய தரமும் கம்மியாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஓகே ஒரு ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஒரு பில்டிங் நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு தேர்ட்டி லேக்ஸ்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுருப்போமே ஒரு ஆகுது இதை வந்து ஒரு பொறியாளராகிய நாங்கள் கட்டுறோம் அப்படின்னாக்கா முதல்ல அதில் வந்து சாயில் டெஸ்ட் எடுப்போம் ஒரு பில்டிங் பண்ணணும்னாக்கா சாயல் டெஸ்ட் எது அதனுடைய பேஸில் தான் நாங்கள் ஸ்ட்ரக்சரல் அனலைஸ் பண்ணுவோம் என்ன என்ன பண்ணலாம் என்ன எந்த மாதிரியான ஸ்டீல் போடணும் என்ன மாதிரியான அந்த ரேஷியோ காங்கிரீட் போடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாங்கள் வந்து நிர்ணயம் பண்ணுவோம் அந்த சாயல் டெஸ்ட்டெல்லாம் அவங்க எடுக்கிறது கிடையாது சாயல் டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் போடுறோம் அப்புறமா எலிவேஷன் த்ரீ டி எலிவேஷன் போடுறோம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது சாயல் டெஸ்ட்டுக்கு ஒரு பத்தாயிரத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ஆகும் ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் போடுறோம்னாக்கா அதுக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ஆகுது அடுத்தது நம்ம வந்து ஒரு த்ரீ டி எலிவேஷன் போகிறோம்னாக்கா ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் இல்லை டூ செவன் தௌசண்ட் தான் ஆகும் இது ஓவரால் இதெல்லாம் நான் சொல்கிற எல்லாத்தையும் நீங்கள் கால்குலேஷன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு முப்பதாயிரத்துலேருந்து நாற்பதாயிரம் இந்த ஒரு அமௌண்ட் ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா கொடுத்து ஒரு வீடு கட்டுற ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் யோசிக்கிற மொதல் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கேட்க இந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு யோசிப்பாங்க இதெல்லாம் தேவையில்லாத செலவுன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி வந்து அவங்க அது ஒரு மேஸ்திரி ஒரு மேஸ்திரி கிட்டே போயிட்டு நீங்கள் கேளுங்களேன் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ஒரு ஐம்பது லட்சத்துக்கு வந்து ஒரு பில்டிங் பண்ணுறாங்க சார் இது ஒரு தேர்ட்டி லேக்ஸில் முடிச்சிட முடியுமா ஆ முடிச்சிடலாம் சார் அதெல்லாம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஓ சரி நாங்கள் அந்த மாதிரி ஒத்துக்க மாட்டோம் அந்த ராங் கமிட்மெண்ட்டு நாங்கள் வந்து கொடுக்க மாட்டோம் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஒரு பில்டிங் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா அவர்கிட்ட சொல்லிவிடுவோம் சார் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஆகும் ஒரு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வச்சுங்க நீங்கள் வந்து ஒரு இபி கனெக்ஷன் எடுக்கிறீங்க இல்லை ஒரு மெட்ரோ வாட்டர் எடுக்கிறீங்க இல்லை வேறு எதனா ஸோ இன்ஸோ என்ன பண்ணும்போது ஒரு டூ லேக்ஸ் த்ரீ லேக் வந்து ஒரு குஷன் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த இருக்கிற ஸ்டேட் ஃபார்வர்டாக நாங்கள் இருக்கிற விஷயத்த சொல்கிறோம் பாருங்க அதுதான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பயத்தை ஐயோ இன்ஜினியர்னா என்னென்னோ சொல்கிறாரு அவங்களுக்கு என்னென்னா அஞ்சு அடி பள்ளம் தோணும்னா அதில் காங்கிரட்டை போட்டு ஒரு காலத்தை எழுப்பணும் பில்டிங் கட்டி இருந்தோம் அவ்வளோ அந்த மாதிரி அவங்க அந்த இது அவங்கள பயன்படுத்திக்கிட்டு நிறைய பில்டர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிறாங்க கிரியேட் ஆகிறாங்க அந்த காலத்தில் பெரியவங்க வந்து சும்மா சொல்லிடல கல்யாணத்தை கட்டிப்பார் வீட்டை கட்டிப்பார் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ரெண்டுமே கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறாங்க ரெண்டுமே வந்து தரமாக கட்டலைன்னு வைங்களேன் விரிசல் விழுந்துடும் சரி சரி ரெண்டுத்துலேயுமே விரிசல் விழுந்தா என்ன ஆகும்னு தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தரமான ஒரு கட்டிடம் இருக்குன்னாக்கா அது ஒரு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது வருஷம் நம்மளுக்கு இருக்கணும் பிரிட்டிஷ்காரன் பண்ணதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க பிரிட்டிஷ் பீரியட்லலாம் வந்து ஒரு நூறு நூறு வருஷத்து மேலே தாண்டி ஒன்று இருந்துட்டுருக்கு ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ரா மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணல நம்ம வந்து வேறு டெக்னாலஜி மாறிட்டு வேறு மாதிரியான அட்மிக்சர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் அந்த மாதிரியாச்சும் காலங்காலமாக நம்ம வாழ
இன்னொருத்தருக்கு வீடு கட்டி இவர் வந்து என்ன செய்கிறாரு நான் நான் பில்டர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாரு அப்போ அந்த கட்டிடத்தோட நிலைப்பாடு என்ன ஆகும் பாரு இதை வந்து நாங்கள் படித்து இதில் அனுபவப்பட்டு நான் இருபது வருஷமாக அந்த ஃபீல்டில் இருக்கேன் இதை இப் இவ்வளோ நாங்கள் கேதர் பண்ணி நாங்கள் பண்ணுறதுக்கும் ஒருத்தர் வந்து அவருடைய வீடு ஒருத்தர் கட்டுறாரு கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த அனுபவத்தை வச்சு அவர் பில்டராக ஆகிறாரு அப்படின்னாக்கா அப்போ எந்த அளவுக்கு வந்து மோசமாக போயிட்டு இருக்கு பார்த்துட்டு கட்டுமான பணி அப்படின்னாலே எடுத்த உடனே இந்த ஒரு கேள்வி கேட்க வருது கட்டுமான தொழிலாளர்கள்ல பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் வந்து இந்த வட மாநில தவறுகள் தான் பணி அமர்த்தப்படுறாங்க மெஜாரிட்டி அவங்க தான் இருப்பாங்க தமிழர்களுக்கு அந்த இடத்துல வாய்ப்பு மறுக்கப்படுதா ஏன் இந்த சூழ்நிலை வட மாநில தவறுகளை நம்ம வேலைக்குன்னு நம்ம கூப்பிடுறோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்ததா ஒரு வதந்தி வேற வந்திருக்குது ஸோ இதை உங்களோட பார்வையில ஒரு என்ஜினியர் ஏன் வட மாநில தவறுகள் இந்த கட்டுமான தொழில முன்னுரிமை இதுக்கு ஒரு என்னன்னா பந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடு வட மாநிலத்தவருக்கு மட்டும் என்ன விதிவிலக்கா சரி கிடையாது தமிழர்கள் அவர்களை வெறுக்கவும் இல்லை விரட்டவும் இல்லை இது தி யாரோ ஒருத்தர் வந்து அவங்களுடைய ஒரு சுய விளம்பரத்துக்காகவோ இல்லை வேற எதனா இன்ன பிற காரணங்களுக்காகவோ ஏதோ வந்து ஒரு வதந்தியை வந்து பரப்பி விட்டுட்டாங்க அது கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேரத்தில் ஏன் அது பூம் ஆயிடுச்சுன்னாக்கா அவங்களுக்கு இந்த ஹோலி பண்டிகை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது அந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து போவாங்க எங்ககிட்ட ஒர்க் பண்ணுறவங்க போவாங்க கரெக்டாக அந்த நேரத்தில் பண்ண உடனே அதுக்கு போகிற அந்த வட மாநிலத்து தொழிலாளர்களாகட்டும் இல்லை இங்கேருந்து பயந்துட்டு போகிறவங்க நிறைய பேர் ஆனால் உண்மையிலே பயந்துட்டு போனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏன்னா என்னுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் என்னுடைய சைட்டில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு டுவெண்ட்டி பீப்புள்ஸ் வந்து கிளம்பி போயிட்டாங்க என்ன காரணம் சார் இந்த ஒரு தமிழர்கள் வந்து அவங்கள தாக்குறாங்க அவங்க இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க உங்களால் தான் எங்கள் வேலை கெட்டுருச்சு நீங்கள் வந்ததுனால தானே எங்களுக்குலாம் வந்து வேலை இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க தாக்கினாதா சொல்லி ஒரு இது ஆனால் டீப்பாக உள்ளே போய் பார்த்தா அந்த மாதிரி இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல வேறு ஏதோ ஒரு ஒரு சண்டை ஏதோ நடந்துருக்கு சும்மா அதை அதை வந்து ஒரு பெருசாக வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து கொண்டு போயிருக்கிறாங்க இதை வந்து தமிழக அரசினுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பேட்டி ஒன்று கொடுத்துருந்தோம் அதில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழக அரசு அவங்க கிளியராக சொல்லிட்டாங்க இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு திட்டமிட்டு யாருனா வந்து தவறுதலாக வந்து வதந்தி பரப்பினால் அவங்க மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் சிறை செல்ல நேரிடமும் வேறு சொல்லியிருக்காரு டிஜிபி அந்தளவுக்கு வந்து நல்லா ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லியிருக்காரு ஸோ வந்து அவங்க வந்து பண்ணலை தமிழக அரசு அவங்க எல்லாருமே வந்து இருக்கு இருக்கணும் வேலை செய்யணும் நம்மளுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து டெவலப் ஆகணும்னாக்கா அவங்களாம் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் நம்ம தமிழர்கள் கிட்ட அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி இல்லைன்னு சொல்ல வரீங்களா ஆ அதுதான் நல்ல இந்த கொஸ்டின் இந்த மாதிரி தான் அப்படியும் அவங்களும் கேட்டு என்ன போட்டு கொடுத்தாங்க என்ன விஷயம் கேட்டால் தமிழர்களை நிராகரிக்கவில்லை தமிழர்கள் போதிய அளவில் தொழிலாளர்கள் இல்லை இங்கே இப்போ நம்ம வந்து மெட்ரோ ட்ரெயின் ப்ராஜெக்ட் போயிட்டுருக்கு பிரிட்ஜஸ் ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு பிரிட்ஜஸ் இதெல்லாம் அப்புறம் மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங் அந்த இதெல்லாம் எல்லாம் போயிட்டுருக்கு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நூறு சதவீதத்தில் நம்மளுக்கு தொழிலாளர்கள் வேணும்னாக்கா இன்னைய நிலப்பாடு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லேபஸ் தான் இங்கே இருக்கிறாங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம வந்து அடுத்த மாநிலத்தை நம்பி இவங்க அவங்களெல்லாம் நம்பி தான் நம்ம இருக்கணும் அவங்க வந்து வந்து வேலை செஞ்சாதான்ட்டு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம அடுத்த நகரம் நோக்கி போயிட்டோம் தமிழர்கள் வந்து அடுத்த நகரம் நோக்கி போயிட்டாங்க இப்போ நான் வந்து டெவலப் கண்ட்ரி டெவலப்டு கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது அப்படியே போயிட்டுருக்கும் பார்த்தீங்களா அதில் வந்து நம்ம வந்து அடுத்த நகரம் நோக்கி போயிட்டு நம்ம வந்து வேற ஒரு லெவலில் வரும் நம்ம தொழிலாளர்கள்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நிறைய லேபர்ஸ் இருந்தாங்க இப்போ இல்லை அவங்க என்ன செய்கிறாங்கனாக்கா எல்லாருமே சுயமாக ஒரு தொழில் தொடங்கி நம்ம வந்து ஒரு முதலாளியாக இருக்கணும் நல்ல விஷயம் தானே நல்ல விஷயம் நம்ம வந்து முதலாளியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இவங்க அடுத்த நகரம் போயிட்டாங்க அவங்க பிள்ளைகள் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க நல்லா படிக்க வச்சு அவங்க தொழிலாளியாக இருக்கக்கூடாது அடுத்த கட்டத்துக்கு அவங்க போகணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களே பண்ண அப்போ வந்து தொழிலாளர்களுடைய பற்றாக்குறை ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் ஆகுது சரி அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து வட மாநில இப்போது அமெரிக்கன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் சோர்ஸ் ஒர்க் கொடுக்குறாங்க அப்போ அவங்க அமெரிக்கன்ஸ் எல்லாம் நிராகரிக்கிறாங்களா அவங்களுடைய ஒர்க்லாம் நம்ம கிட்ட வருது நம்ம ஐடி பீப்புள்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாம் பண்றாங்க ஸோ இது கிடையாது அவங்க அடுத்த நகர்வு நோக்கி போறாங்க அந்த வேலையை வந்து இ
அந்த மாதிரி நடக்கலை இன்னும் ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ஒரு மேக்சிமம் பர்சன் மேஸ்திரி இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க வந்து பார்த்தா தமிழர்கள் அவங்களுக்கு கீழே ஒரு லேபர் டீம் இருக்கும் அந்த டீம் வந்து வட மாநிலத்தவர்கள் அப்புறமா கொஞ்சம் ஆந்திரா பீப்புள்ஸும் வச்சுருக்காங்க வச்சுட்டு அவங்க வந்து பண்ணுறாங்க பட் தமிழர்கள் முதலாளியா இருக்கிறாங்க அவங்க தலைமையில் அவர்களுக்கு கீழே தொழிலாளிகளாக இருக்கிறது வட மாநிலத்தோட இன்னொரு விஷயம் அவங்க வந்து புலம்பெயர்ந்து இங்க வந்துட்டதுனால அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பங்கனோ இல்ல வேற எதனா எந்த ஒரு கமிட்மெண்ட்டும் இருக்காது இல்ல இப்ப நம்ம வந்து ஒர்க் பண்றோம்னு வைங்களேன் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா காது குத்த போவாங்க கல்யாணத்துக்கு போவாங்க எதனா போயிட்டு இருக்கணும் ஏதோ ஒண்ணு சம்திங் வந்துட்டே இருக்கும் நம்ம போயிட்டே இருப்பாங்க அவன் வந்தானா காலையில ஆறு மணிக்கு வேலை செய்யறது காலையில ஆறு மணிக்கு நைட்டு ஒன்பது மணி வரைக்கும் டபுள் ஓட்டி கேட்பாங்க சண்டே கூட விட்டு வைக்கிறதுல அதையும் கேட்பாங்க சண்டேவும் எனக்கு வேலை கொடுங்க சார் ஏன்னா அவங்களுடைய இது வந்து ஃபுல்லாக இங்கே நல்லா வே சம்பாதிச்சு கொண்டு போயிட்டு அவங்களுடைய சொந்த மண்ணில் ஒரு வீடு கட்டணும் இல்லை வேறு எதனா ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கும் எதனா வந்து ஃபில்ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன செய்கிறாங்க அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க நாங்கள் அதை பயன்படுத்திக்கிறோம் பயன்படுத்திக்கிறீங்க அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணல டே நைட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பண்ணட்டோம் அப்படின்ட்டு நம்ம ஆட்கள் வேலை இல்லாமல் இல்லை நம்மளதெல்லாம் கரெக்டாக போயிட்டுருக்கு அதெல்லாம் எந்த ஒரு தவறான ஒரு இது வந்து கிடையாது ஏன்னா நம்ம நிறைய இடத்துல இதுதான் நம்ம பார்க்கணும் கட்டுமான தொழில ஆண்கள் இருந்ததை தாண்டி இப்ப வந்து வட மாநில பெண்களும் கூட வந்து ஈடுபட்டு இப்போ நீங்க கட்டுமான துறைன்னு மட்டும் பாக்காதீங்க மால்ஸ் இருக்கு ஆடை தொழில் நிறுவனங்கள்ல நிறைய பேர் இந்த ஆடை தயாரிக்கிற அந்த நிறுவனங்கள் இருக்கிறாங்க ஹோட்டல்ஸ் இருக்கிறாங்க இதுல கூட பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டிமாண்ட் அதுலயும் வட மாநிலத்தவர் தான் குறைஞ்ச சம்பளத்துக்கு வந்து வேலை செய்யறாங்க வந்து செஞ்சுட்டு அவங்க அவங்க வந்துட்டாங்கன்றதுனால இவங்களுக்கு இல்லைன்னா இல்லை இவங்களுக்கு அடுத்துதான் அவங்க சரி சரி நம்ம தொழிலாளர்களுக்கு கொடுக்குறோம் ஒரு சிலர் வந்து அதை சரியாக பயன்படுத்திக்க மாட்டாங்க வந்தாக்கா என்ன செய்யறது சும்மா ஒரு மூணு நாள் வேலை செய்யறது திரும்ப மூணு நாள் லீவ் எடுக்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களை பற்றி நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அது அவங்களுடைய தலையெழுத்து அவங்களா நிர்ணயம் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் நல்லா வேலை செய்கிறவங்க இன்னும் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க நல்லா சம்பாரிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க தமிழர்கள் அவர்கள் யாரும் நிராகரிக்கப்படவில்லை அதே மாதிரி வட மாநிலத்தவர்களும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்கள யாரும் தமிழர்கள் வெறுக்கலை அவங்கள விரட்டலை அவங்க நல்லா ஃப்ரீடமாக வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க சரி சார் ஒரு பெரிய அடுக்குமாடி கட்டுமானத்தின் போது செய்யப்படக்கூடிய அடிப்படை தர ஆய்வுகள் என்ன எதுவுமே செய்யாம வந்து எடுத்தோடனே ஒரு பில்டிங் கட்டிடலாம் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டப்ல தான் மக்கள் இருப்பாங்க ஸோ தேவை இந்த ஆய்வுகள்லாம் தேவைப்படுது இது மக்களுக்கு தெரியல இதெல்லாம் தேவை அப்படின்ட்டு நீங்க எதை எதை சொல்ல வரீங்க இல்ல ஒரு அடுக்குமாடி கட்டிடம் வந்து கட்டுறாங்கன்னா முதல்ல பில்டர்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத சொல்றேன் பில்டர்ஸ் வந்து அந்த சாயில் டெஸ்ட் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரிதான் அந்த சாயில் டெஸ்ட் எடுத்தாக்கா அந்த சாயில் கண்டிஷனுக்கு என்ன வந்து எத்தனை அடுக்கு வந்து நம்ம வந்து கட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கும் அதில் இருந்து இருக்கும் அதை வந்து கரெக்டாக அவங்க ஒரு ஒரு பத்து அடுக்கு தான் கட்ட முடியும் இல்லை ஒரு இருபது அடுக்கு தான் கட்ட முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு தான் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அவ்வளோதான் அங்கே பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு இருக்கும்னு வச்சுங்களேன் அந்த டெஸ்ட்டுக்கு வந்து அது அதனுடைய டிபெண்ட் டிபெண்டிங்கில் வந்து அவங்க வந்து எவ்வளோ வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு இருபது அடுக்கு ஒரு கட்டிடம் தான் அங்கே கட்டணும் அப்படின்னா அதோட ஸ்டாப் பண்ணிடணும் கவர்மெண்ட்டும் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கப்புறமா வந்து இவங்க என்ன பணம் நிறைய சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் என்ன செஞ்சிடுறாங்க இருபது மா அழுக்கு கட்டிட்டு இப்போ டெல்லியில் நான் ரீசெண்டாக நடந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கட்டிடம் வந்து இடிஞ்சு விழுந்து ஒரு பெரிய இது இல்லை பா இது பிளாஸ்ட் பண்ணாங்க அவர் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பத்து அடுக்கு தான் பர்மிஷன் வாங்கியிருக்காரு அப்படியே அவரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்துட்டாரு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட்ல இல்ல இது தர சான்றிதழ் வந்து பார்க்கும் போது இல்ல கண்டிப்பா இது வந்து தாங்காது ஏன்னா அந்த சாயில் கண்டிஷன் தான் இது வந்து கண்டிப்பா தாங்காது இது ஒரு டேஞ்சரஸ் ஜோன்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அதை பிளாஸ்ட் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி இவங்க என்ன பண்றாங்க இப்ப நம்ம அவ்வளவு தூரம் கூட போத்த இல்ல மௌலிவாக்கத்துல ஒரு பில்டிங் எழுந்து அது கூட நம்ம வந்து ஏரியில் கட்டுறோம் இல்லை வேறு எங்கேனா கட்டுறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த சாயில் என்ன வந்து அதனுடைய தன்மை என்ன தாங்கும் திறன் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் எஸ்பிபி எஸ்பிசி சொல்லுவாங்க சேஃப் பேரிங் கெப்பாசிட்டி அதுக்கு எவ்வளோ இருக்குது அதுக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் பண்ணணும் சரி அந்த டிசைனுக்கு எத்தனை அடுக்கு வந்து நம்மளுக்கு தாங்கும் இவ்வளோ தான் வந்து கட்டணும்னா அவ்வளோ தான்
ஜிஜாண்டிக்கா பண்ணிடுறாங்க நல்லா பண்ணிட்டு உடனே மக்கள் ஆ சூப்பராக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போயிடுறாங்க அப்படி போகக்கூடாது அது வாட்டர் கேச்சடி ஏரியாவா மெயின் இப்ப நல்லா இருக்கும் திடீர்னு வந்து இப்போ நம்மளுக்கு ஃப்ளட்டு வந்தது பாருங்க பிஎம்டபிள்யூ கார் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டு மாதிரி போயிட்டு இருக்கு எல்லாமே அப்போ அந்த அந்த கார் வச்சுட்டு இருக்கிறவர் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்திருப்பார் பார்த்துங்க அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய உண்மைத்தன்மை கண்டறியாமல் அது எந் அந்த மாதிரி எந்த மாதிரியான ஏரியா அந்த ஏரியாவில் வந்து தண்ணி நிற்குமா அதெல்லாம் தெரியாமல் போயிட்டு வாங்கினவனுடைய விளைவு விளைவு அந்த இது அதெல்லாம் வந்து மக்கள் பார்க்கணும் பணக்காரங்க கோடி சொல்கிறாங்க ஓகே ஒரு சாமானிய மக்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு ஒரு அது வீடு வாங்குகிறோம் அப்படின்னாக்க ஒரு லோனை போட்டு வீடு வாங்குறாங்க இதை பார்க்கணும் ஸ்ட்ரக்சுரலில் வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓரளவுக்கு நம்ம யாரனா ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு இன்ஜினியர்ஸ் கிட்டே இல்லை அவங்க இவங்க இவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுதான் இவங்க கேட்கலாம் இல்லையா யாருனா ஒருத்தரை வச்சு இந்த மாதிரி கரெக்டாக டிசைன் வந்து அவங்க ப்ராப்பராக பண்ணியிருக்காங்களா சிசி வாங்கியிருக்காங்களா அந்த கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட் வந்து வாங்கணும் அந்த இதெல்லாம் வாங்கியிருக்காங்களா எல்லாமே முடிஞ்சிருக்கா இப்போ வந்து க கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் ரூல்ஸ் எல்லாம் ஸ்டிக் பண்ணிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வாங்கினாங்களா இல்லையான்னு தெரியாமே கூட போயிடுவாங்க இவங்க பணம் கொடுத்து வாங்கினதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கே வேற ஒரு பிரச்சனை வரும் இவங்க உள்ளே இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வரும் இவங்க கஷ்டப்பட்டு உள்ளே போயிட்டும் அந்த வீடை வாங்கி பிரச்சனையை சந்திச்சுட்டு இருப்பாங்க அதை பார்க்கணும் வாட்ரு உள்ளே வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிலத்தடி நீர் எந்த அளவுக்கு இருக்கு பக்கத்தில் பக்கத்தில் இப்போ இங்கே ஒரு அடுக்குமாடு கட்டிடம் கட்டுறாங்க பக்கத்துலேயே இன்னும் கட்டிடம் ஃபுல்லாக அந்த அந்த ஒரு சர்க்கிளில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உள்ளே நிலத்தடி நூறு ஃபுல்லாக உறிஞ்சப்பட்டு தண்ணியே இல்லாமல் அந்த இது போயிடும் நம்மளும் என்ன பண்ணணும்னாக்கா ஒரே இடத்த தேர்ந்தெடுக்காமல் இப்போது ஒரு பீரியட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரங்கநாதன் தெரு அவ்வளோதான் பர்ச்சேஸ்னாக்கா அந்த தீபாவளி டயத்தில் போனோம்னா மூச்சு தண்ணீர் உள்ளே போயிடுவானுங்க அது அந்த மாதிரி வந்து இருந்தது இப்போ என்னென்னா ஆச்சு ஸ்மித் பண்ணுறாங்க அவங்களே குரோம்பேட்டில் பண்ணுவோம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே போரூரில் போடுவோம் ஆவடியில் போடுவோம் அது ஸ்பிளிட் பண்ணுவோன்னே இப்போ என்ன ஆச்சுன்னாக்கா அந்த இடம் வந்து கூட்டம் கம்மியாகிடுச்சு இது வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்த இப்போ சென்னைன்னு டார்கெட் பண்ணி சென்னையில் ஃபுல்லாக நீங்கள் எவ்வளோ தான் சென்னை தாங்கும் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு இருந்தாக்கா அந்த டிராஃபிக் ப்ராப்ளமும் நிறைய இருக்கும் பொல்யூஷன் அதிகமாகிடும் அந்த தண்ணி கிடைக்காது எவ்வளோ தான் நம்ம தேர்த்து வந்து நம்ம தண்ணியை வந்து மொபைல் வாட்டர் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் பண்ண முடியும் சென்னைக்கு மிக அருகில் ஆமாம் சின்ன மிக அருகில்னு வாங்க போக போக போயிட்டே இருக்கும் இல்லை அது வந்து என்னென்னாக்கா பிளாட்டு விற்கிறது அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க இல்லை இப்போ அதனுடைய இது தான் பிளாட்டு விற்கிறது எதுவுமே சென்னைக்கு அருகில்னு சொல்லிட்டு எங்கேயோ கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறாங்க சேட்டலைட் சிட்டி வந்து ஃபார்ம் பண்ண ரொம்ப நாளாக சொல்லிட்டு இருக்காங்களே தவிர இப்போது நம்மளுக்கு தமிழ் இது நம்ம நம்ம திருமழிசை சைடில் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி சேட்டலைட் சிட்டியை வந்து உருவாக்கி அதை டெவலப் பண்ணணும் இப்போ ஒன்றும் இல்லை பல்லாவரத்தில் எடுத்துகிட்டு வந்து குரோம்பேட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து சரோனா ஸ்டோர் போட்டாங்க ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒரு மாதிரி இருந்தது அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இந்த மற்ற நம்ம சென்னை சிவில்ஸ் அப்புறமா ஜிஆர்டி அதெல்லாம் அப்படியே வந்துடும் இல்லையா ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னாக்கா அந்த இடம் ஒரு கார்டு மாதிரி இருந்தது அதை வந்து ஒரு வணிக இடம் நம்மளுக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடமா வந்து மா மாறுது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி வந்து எல்லாத்தையும் கொண்டு வரணுன்ற எல்லாமே என்ன நினைக்கிறாங்கனாக்கா இதை வந்து தரிசு நிலம் அந்த இடத்துல நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கே வந்து நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து அந்த இடத்துலயே வந்து ப பல அடுக்கு கட்டு கட்டிடங்கள் வந்து கட்டுறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம்லாம் வரும் அது விளை நிலங்கள் இப்ப பாத்தீங்கன்னா விவசாய நிலங்கள்லாம் வந்து ஒரு பில்டிங் எழுப்பணும்ன்ற ஒரு கண்ணோட்டம் விளை நிலங்கள்லாம் வந்து அடுக்குமாடி கட்டிடங்கள்லாம் மாறணும்ன்ற ஒரு மக்களுடைய ஆவலும் விவசாயம் குறைஞ்சு போச்சு அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இப்படிப்பட்ட விளை நிலங்கள்லாம் வாங்குறது அதுல பில்டிங் கட்டுறது அதை பத்தி சொல்லுங்களேன் அதாவது விளை நிலங்கள்ல தான் கட்டணும் அப்படின்ற ஒரு கொஷின்ல இப்ப நம்ம இல்ல நிறைய நிலங்கள் இருக்கு விளை நிலங்களை வாங்கி அங்கதான் வந்து வீடு கட்டணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடு எல்லாம் நம்ம இல்ல நம்மளுடைய தமிழ்நாடும் சரி இந்தியாவும் சரி அந்த ஒரு இதுல இல்ல நிறைய நிலங்கள் இருக்கு அங்கெல்லாம் பண்ணலாம் அதனாலதான் விவசாயம் அழிஞ்சிட்டு வருதுன்னு சொல்லிட்டுதான் இப்போ நம்ம ரீசெண்டா நம்ம ஒரு இந்த இந்த கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இந்த கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா விளை நிலங்களை வந்து ஒரு கட்டிடத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ரூல்ஸ் வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க நீங்க என்ன விளை நில
எல்லாம் பிளாட்டு போட்டு ஃபுல்லாக விற்றுட்டு இருக்கிற விவசாய நிலங்கள்லாம் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதனால் இந்த ஒரு ரூல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இது நல்ல விஷயம் வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் விளை நிலங்களில் வீடு கட்டக்கூடாது அதில் தான் கட்டணுன்ற சூழ்நிலையில் நம்ம இல்லை நிறைய நிலங்கள் இருக்குது நம்ம அதை தான் இப்போ சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேட்டலைட் சிட்டி கரெக்டாக பிளான் பண்ணி நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணோம்னாக்கா பண்ணலாம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏரி குளங்கள்லாம் இருக்கிற இடத்துல வந்து ஆக்குபை பண்ணிட்டு அதெல்லாம் துருத்திட்டு அது அந்த இடத்துல பில்டிங்ஸ் எழுப்புறது இது தரமானதா இது சரியானதா அதாவது நூற்றுக்கு நூறு சரியானது இல்லை முதல்ல அந்த நீர்நிலைகள் இருக்கிற இடத்த வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுறது ரொம்ப மிகப்பெரிய தவறு அதை ஆக்கிரமிப்பு பண்ணதுனால தான் சிட்டிக்குள்ளே வந்துடுச்சு சரி காட்டு அழிக்கிறதுனால தான் காட்டு விலங்கள்லாம் வந்து நாட்டுக்குள்ளே வந்து இருக்கிறவங்களெல்லாம் அடிச்சு தம்சம் பண்ணுதுன்ற மாதிரி அதே சேம் தான் அந்த காலத்தில் நம்மளுக்கு வந்து மன்னர் வனராட்சி காலத்திலேயே கிளியராக அப்போல்லாம் வந்து சேட்டலைட்டு கிடையாது எந்த ஒரு டெக்னாலஜியும் இல்லை அப்போவே அவங்க வந்து இப்போ நம்ம கல்லணை கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளோ பக்கா ஒரு பிளான் அந்த இடத்த வந்து கரெக்டாக இந்த இடத்துல தான் அந்த அணையை வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும் இதை வந்து இத்தனை மாவட்டங்களுக்கு நம்ம இத்தனை மாநிலங்களுக்கு பிரித்து அனுப்பணும் அப்படிங்கிற ஒரு இந்த பிளான் வந்து அப்பயே பண்ணாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி வந்து நீர்நிலைகள் வந்து கரெக்டாக வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போது நம்ம ஆட்கள்லாம் செஞ்சுட்டாங்க அதை அப்படியே சுருக்கி சுருக்கி தண்ணி ஓடுறதுக்கு இவ்வளோ பெரிய இடம் எதுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே அந்த சைட்லேருந்து கொஞ்சம் பேர் வருவாங்க இந்த சைட்லேருந்து கொஞ்சம் பேர் வருவாங்க அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய பரப்பளவு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய மேப்பை எடுத்து பார்த்தீங்கனாக்கா அதனுடைய பரப்பளவுலாம் வேறு மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை நம்மளுக்கு கரெக்டாக அது மட்டும் போகிறதுக்கு மட்டும் இடம் விட்டுட்டு மற்றதெல்லாம் கட்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டுறாங்க அது என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு நிலத்தடி நீர் மட்டும் பாதிக்கிறது ஒரு பக்கம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த அந்த சாயல் தன்மை சொன்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கா மண் வளம் சொன்னீங்க இப்போ சொன்ன பாருங்கள் அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து மிகவும் ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக இருக்கும் அது இந்த மௌலி வாக்கம் வந்து அந்த ப்ராப்ளம் தான் சரி அந்த கட்டிடம் வந்து அந்த ப்ராப்ளம் தான் ஃபேஸ் பண்ணிச்சு அந்த இடத்துல போய்ட்டு அடுக்கு மாடி கட்டுறது இல்லை வேறு எதனா நம்ம நார்மல் நார்மல் இது வந்து பிளாட் போட்டு வித்துடுறாங்க நம்ம மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியெல்லாம் பார்த்தீங்கனாக்கா லைனாக கட்டி வச்சுருப்பாங்க இந்த ரெண்டு இப்போ நம்ம ஃப்ளட்டு வந்தது பார்த்தீங்களா சென்னை ஒரு மிகப்பெரிய ஃப்ளட்டு ஆரம்பி வரும்போது அப்போ தான் அதை வந்து எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணது ஆரம்பித்தோம் தண்ணி வந்து ஆமாம் தண்ணி வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட கனாடி வரைக்கும் தாங்கும் அந்த இடம்லாம் போகிறதுக்கு நீங்கள் வந்து இல்லை அது வந்து கொஞ்சம் ஓவர் ஆகிடுச்சுன்னு வைங்க அப்போ என்ன ஆகுனாக்கா ஃபுல்லாக அந்த சைடில் இருக்கிற அந்த பில்டிங் எல்லாமே அடிச்சுட்டு போகிறது ஒன்று சிட்டிக்குள்ளே ஃபுல்லாக வந்துட்டு மொத்த ஏரியாவே பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளக்காடாக இருந்தது நிலத்தடி நீர் மட்டத்தில் அந்த அந்த இடத்த அந்த அந்த ஏரியாக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை இதை குறைக்கிறதுனால இந்த ஏரியா வந்து நம்ம குறைக்கிறதுனால அந்த நீர் மட்டமும் பாதிக்கப்படும் நம்ம அதில் வாழ்வாதாரமும் நீங்கள் அதில் கட்டிட்டுலாம் ரொம்ப நாள்லாம் இது பண்ண முடியாது ஏன்னா இயற்கைக்கு மாறாக நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணாலும் அது இயற்கை ஒரு நாள் காட்டிடும் சரி சரி சரியான ஒரு விஷயம் ஆமாம் அதை நம்ம வந்து இயற்கையை வெல்ல முடியாது இப்போ வேணால் நம்ம பிளாட் போட்டு விற்றுடலாம் நம்ம அரசாங்கம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிலதெல்லாம் ஒவ்வொரு நேரத்தில் ஒரு ஒரு மாதிரி பண்ணிட்டு வராங்க அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அது நமக்கே தான் வந்து பாதகமாக சார் பெருங்குடி தரமணி உள்ளிட்ட இப்படிப்பட்ட ஓஎம்ஆர் பகுதிகளில் இதெல்லாம் சதுப்பு நிலங்கள் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனாலும் சதுப்பு நிலங்களை இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஐடி கம்பெனி அங்கே இல்லாத ஒரு ஃபெசிலிட்டியும் ஒரு அழகுமே இல்லைன்னு சொல்லலாம் இந்த பில்டிங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் இது தரமானதாக இருக்குமா இது சரியா அதாவது தரமணியை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கல்வி நிறுவனங்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது முதல்ல இந்த சிபிடி டபிள்யூபிடி அந்த அந்த இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அங்கே அமெரிக்கன் ஸ்கூல் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்வித்துறை சம்மந்தப்பட்ட சில விஷயங்கள் நிறைய வந்து ஃபஸ்ட்டு இருந்தது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஐடி கம்பெனிஸ் அப்படியே லைனாக வந்தது அடுத்து இப்போ அப்போலோ ஜெம் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாமே இப்போ ஒரே இடத்துல அதை நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது தான் ஒரே இடத்துல எல்லாம் சேர்ந்த உடனே அங்கே வந்து வாடகை வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தரமணியில் வாடகை வீடு வாங்கவே முடியாது நீங்கள் வாடகைக்கே முதல்ல போக முடியாது அப்படிங்களா ஆமாம் அங்கே அவ்வளோ ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹாஸ்டல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய வந்துடுச்சு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சுற்றி இருக்கிற இந்த இது இந்த ஐடி அப்புறமா இவங்க எல்லாம் இந்த வந்து தங்குறவங்க அதில் படிக்கிறவங்க அவங்கெல்லாம் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு வீடு
ஓஎம்ஆர்ல இருக்கிற அந்த இதுவெல்லாம் வந்து அழிச்சிட்டாங்க ஏற்கனவே இருந்த கொஞ்சம் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அந்த தோப்பு மாதிரி எல்லாம் இருந்ததுலாம் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காடு மாதிரி கிடையாது இடம் ஒரு தோப்பு மாதிரி வச்சிருந்தாங்க அதெல்லாம் எடுத்துட்டு பில்டிங் கட்டுறாங்க நல்ல விஷயம் ஏன்னா இங்கேயே நீங்க அப்படி போலன்னு வைங்களேன் இங்க தர இந்த நீங்க சொல்ற இந்த பெருங்குடி தரமணியை வச்சு அந்த சர்க்கிள்லயே வந்து ஃபுல்லா இன்னும் பில்டிங்ஸ் நிறைய வந்திருக்கும் இப்ப கூட வந்துட்டு இருக்கு இன்னும் இந்த ராமாணிஜ் ஐடி பார்க் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கோடிக்கணக்கான மக்கள் உள்ள இருக்கலாம் போல அவ்வளவு பெரிய இது கட்டி இருக்கிறாங்க உள்ள ஒர்க் பண்றவங்களே அந்த அந்த ஐடி ஐஐடி இருக்கு பாத்தீங்களா அதை ஒட்டின மாதிரி இப்ப வந்து பண்ணிருக்கிறாங்க டைடல் பார்க் ஒட்டின மாதிரி இப்போ அடுத்தடுத்து அங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஐடி நிறுவனங்கள் நிறைய இப்போ ட்ரேட் சென்டர் ஒண்ணு வந்து அது ஒண்ணு வந்திருக்கு ஒரு ஒரு இடத்துல இதெல்லாம் வரும்போது என்னன்னாக்கா அங்க புழக்கம் அதிகமா இருக்கு அப்ப அந்த மக்கள் வந்து இப்ப எல்லாம் வந்துட்டு வந்துட்டு போயிட்டு இருக்க முடியாது அங்க வந்து தங்கறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் ஸோ அந்த அந்த இடம் டிம் டிமாண்ட் ஆகுது இங்கே வந்து இடம் கிடைக்கிறது பெரிய ஒரு கஷ்டமா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஆடுது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அப்படியே என்ன செய்யறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து உள்ள அந்த ஓஎம்ஆர் ஃபுல்லாகவே ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இந்த போலாரிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி வந்தது நாவலூரில் ஓஎம்ஆர் அது அந்த டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் சொல்றது ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஆர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து அங்கே வந்தது அப்போ அது ஒன்று மட்டும்தான் வந்து பெரிய ஒரு நிறுவனமாக உள்ளே வந்திருந்தாங்க மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே தோப்பாக இருக்கும் லைனாக ஃபுல்லாக எல்லாமே இப்போ வந்து அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை எல்லாம் மால் இருக்குது பெரிய பெரிய தேட்டர்ஸு இந்த பெ பெரிய இந்த தொழில் நிறுவனங்கள் எல்லாமே வந்து என்ன செஞ்சிட்டாங்க கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் இவங்க நீங்கள் இது இப்படி வந்து கொஞ்சம் அப்படியே போகாமல் இருந்து ஒரே இடத்துல டம்ப் ஆனாக்கா தரமணியும் அவ்வளோதான் எப்படி ஆகிடும்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இப்போ பாரிஸு அந்த ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சும்மா ஒரு பத்து கேட்டு ரூம் தான் இருக்கும் அதில் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க வீடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வீட்டு மாடியில் யாருன்னு வைங்க நீங்கள் இறங்கிலாம் போக தேவையில்ல அந்த வீட்டு மாடியில் ஏரியா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் நண்டு போயிட்டே இருக்கலாம் எல்லாம் ஒட்டி ஒட்டி தான் இருக்கும் அடுத்த பில்டிங் அடுத்த பில்டிங் அடுத்த பில்டிங் அப்படியே போய் எதிர செட்பேக் கூட கிடையாது அப்படியே நீங்கள் வந்து அந்த அந்த சைடு ஃபுல்லாகவே அந்த பாரிஸ் அந்த ஏரியாவில் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வந்து எல்லா ஏரியாவும் ஸ்பிளிட் பண்ணலைனாக்கா பில்டிங்கை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி வேற ஒரு இடத்துக்கு வந்து நீங்கள் வந்து மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங் எல்லாம் பண்ணலைனாக்கா ஒரே இடத்துல பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து கிரியேட் ஆகும் இது நல்ல ஒரு வளர்ச்சிக்கான காரணம் வளர்ச்சிக்கான காரணம் சொல்லலாம் இதுல இதனால வந்து இப்ப வளர்ச்சிக்கான காரணம் நம்ம சொல்றதை விட இதால பெரிய ஒரு பாதிப்பு இல்லை ஒரே இடத்துல பண்ணும்போது தான் பாதிப்பு வரும் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை பேரிடர் போல பல விஷயங்கள் இப்போ கொஞ்ச நாளாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வரும் ஒரு சின்ன ஒரு ஆட்டம் கொடுத்தாலும் அப்போ ஒரு சின்ன ஒரு ஷே கொடுத்தாலும் பில்டிங் ஆடிருமோ பில்டிங் விழுந்துருமோ அப்படின்ற ஒரு பயத்தோடைய மக்கள் ஸோ அது வந்து எந்த மாதிரி பில்டர்ஸ் கிட்டேயும் இருக்குது மக்கள் கிட்டேயும் இருக்குது ஃபினான்சியலி இவ்வளோ விஷயங்கள் உள்ள இடைக்கு இருக்குது தரமான கட்டிடம் தான் இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொன்ன விஷயம் தான் பில்டிங் கட்டுறோம் கட்டிட்டு நல்லா பூசு வேலை பண்ணி பெயிண்ட் அடிச்சு உள்ள வந்து கலர் கலராக லைட்டை போட்டு கலந்து காட்டினாக்கா உடனே வாங்கிடுறாங்க நீங்க மல்டி ஸ்டோரிங்ல விழிப்புணர்வோட இருக்கணும் மக்கள் விழிப்புணர்வு அதாவது வாழ போறது நம்ம அவன் வித்துட்டு போயிட போறான் உள்ள இருக்கு அந்த அந்த வந்து மேற்கூரைக்கு கீழே வாழ போற மக்கள் நீங்க அது எப்படி இருக்கணுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் சும்மா வந்து அவங்க கட்டிட்டாங்க உள்ள என்ன ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணாங்க என்ன ரேஷியோவில் சிமெண்ட்டு போட்டாங்க என்ன நல்ல கல் யூஸ் பண்ணாங்களா என்ன எது எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாது ஒரு ஒரு அவன் முதல்ல பில்டராகன்றதே ஆராய்ச்சி பண்ண மாட்டாங்க நம்ம சரி ஏ அவன் சூப்பராக கட்டி வச்சுக்கிறான்ப்பா என்ன கட்டி வச்சிருக்காங்க உள்ள அதனுடைய தரம் அது உள்ள தரமானதாக இருக்கா வாங்கினதுக்கப்புறம் நல்லா விரிசல் இல்லாமல் இருக்கா இல்லை வேற எதனா நம்மளுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வருதா எல்லாமே வந்து கிளியராக பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணணும் அவங்க அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணுறது கிடையாது அவசரத்துக்கு வந்தால் இப்போ எல்லாமே எல்லாமே இன்ஸ்டன்ட் ஆகிடுச்சு இல்லை ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு மாதிரி தான் எல்லாமே அது அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அந்த வீடு கட் இப்போ நிறைய பேர் வீடு கட்டுற வரைக்கும் பொறுமை கிடையாது ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு முறையாக ஒரு வீடு கட்டினா ஆறு மாதம் கண்டிப்பாக ஆகும் அந்த பொறுமை கூட கிடையாது லோனை போட்டோமோ அடுத்த மாதமே வீடை வாங்கிடணும் கட்டி வச்சிருக்கானா நீ கட்டிலாம் புதுசெல்லாம் கொடுக்காத கட்டி வச்சிருக்கிறியா சொல்லு நான் வந்து லோனை போட்டு வாங்கிடுறேன்
அது தமிழக அரசும் வலியுறுத்தி வர வராங்க மேஸ்திரி வச்சு வீடு கட்டுறதா இருந்தால் கூட வந்து ஒரு பொறியாளர் வந்து சைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இன்னும் முழுசாக வந்து வரலை அது ஸ்ப்ரெட் ஆகலை ஆனால் இன்னும் கூடிய விரைவில் இந்த எடுத்தவங்கலாம் வீடு கட்டுறதுன்றது வந்து இல்லாமல் போயிடும் பொறியாளர்கள் மட்டும்தான் வீடு கட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து வரும் சரி சரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீட்டில் பார்க்கிங்கே இருக்கிறது இல்லை இந்த கார் பார்க்கிங்னு இருக்கிறது இல்லை அழகாக வீடு இருக்கும் பில்டிங் இருக்கும் எல்லா ஒரு பியூட்டியும் பார்க்கலாம் பார்க்கிங் இல்லாமல் ஒரு வாசலில் தான் இருக்கும் அவங்களோட டூ வீலராக இருக்கட்டும் ஃபோர் வீலராக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் என்ஜினியர்ஸ் ஒரு ஐடியா கொடுக்குறதா வீடு நம்ம அழகாக கட்டிக்கலாம் வாசலில் நிப்பாடி இல்லை மக்கள் எங்களுக்கு இருக்கிற இடத்துலாம் எங்களுக்கு வீடாகவே கட்டி கொடுத்துருங்க கார் தானே நாங்கள் வெளியே நிப்பாட்டிக்கிறோம் வண்டி தானே நாங்கள் இது இது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயங்களா நம்ம எப்படி சுற்றினாலும் கரெக்டாக அந்த பாயிண்டில் தான் வந்து நிற்கிறோம் இது என்னன்னாக்கா ஒரே இடத்துல டம்ப் பண்ணுறது தான் இப்போ தரமணியோட நிலையும் அது தான் பாரிஸில் சுத்தம் நீங்கள் ஒரு டூ வீலர் நிறுத்தணும்னா கூட ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் தேடிகிட்டே போகணும் எங்கே நிறுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கே நிறுத்தலாம்னு டோ பண்ணி தூக்கிட்டு போயிடுவோம் ஏன்னா இடமே இல்லை அங்கே வந்து அதாவது வியாபாரம் நிறைய இருக்குது அந்த இடத்துல வணிக வளாகம் ஒரு ஏரியான்னு வச்சுப்போமே அந்த ஏரியா அந்த ஏரியாவில் இந்த அளவுக்கு வந்து அங்கே வந்து வணிகம் நடந்துட்டு இருக்குன்னாக்கா மக்கள் வரணும் இல்லை அது தெரியணும் அவங்களுக்கு மக்கள் வரணும் அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வாகனத்தில் தான் வருவாங்க பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் எல்லாருமே வந்துட முடியாது கண்டிப்பாக அவங்க வந்து தனியாக ஒரு டூ ஒரு டூ வீலர் நிறுத்த கூட இடம் இல்லை இதே நிலைப்பாடு தான் இன்றைக்கி தரமணியில் சரி சரி வீடை எப்படியாச்சும் தரமணியில் வாங்கிடணும் வேலைச்சேரியில் வாங்கிடணும் வேலைச்சேரியில் வீடை வாங்கிடணும் காரை எங்கே நிப்பாட்டும் அதை பார்த்துருவோம் இன்னைக்கு ச சென்னை வாசிகள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ராப்பராக பார்த்தீங்கன்னாக்கா செட்பேக் த்ரீ ஃபீட்டு விடணும் த்ரீ ஃபீட்டு விட்டு பண்ணால் தான் உங்களுக்கு காற்றோட்டம் வரும் உங்களுக்கு காற்று ஒரு பக்கம் உள்ளே வந்து வரணும் இன்னொரு பக்கம் வெளியே போகணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னாக்கா உள்ளே வந்து கரெக்டான ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் இந்த இந்த பாரிஸ் இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் உள்ளே உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் உள்ளே சுற்றிட்டு இருக்கும் இது நம்மளுக்கு தெரியாது நல்ல ஒரு ச இது யங்ஸ்டராக இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது வயசானவங்களை கூட்டு போனால் எப்போ என்னப்பா உள்ளே வந்தால் மூச்சு மூட்டுதுன்னு வாங்க குழந்தைங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வயசானவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் வந்து யாரும் பார்க்குறது இல்லை இது இருக்க இடம் இருந்தாக்கா போதும் நம்மளுக்கு என்ன எப்படி இருந்தால் நான் இப்படி இருந்துட்டு போயிடலாம் ஆனால் மூச்சு மூட்டு மூச்சுனா போய் கதவு கொஞ்சம் நேரம் திறந்து வைப்போம் காற்று வந்துடும் அப்புறம் முடிக்கிறோம் அப்படின்னு சர்க்குலேஷன் இருக்கணும் ஒன் சைடு உள்ளே இன்சர்ட் ஆகுதுன்னா அவுட்லெட் இருக்கும் அது அந்த அந்த இது கிடையாது இப்படி நினைக்கிறவங்க கிட்ட காரை நிறுத்தத்துக்கு இடம் வேணும்னு சொன்னாங்க விடவா போகிறாங்க கிடையாது எல்லாம் இழுத்து பிடிச்சி கட்டு செட் பேக் ஆச்சு எதாச்சு அதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் மூணு அடிக்கு போகிறோம் நம்ம ஆறு இன்ச்சு இருந்ததுன்னா கூட அதை கொஞ்சம் கோசாக இருக்குது சார் ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணுவான்னு கேட்டால் வேணாம் வேணாம் கோசாக இருந்தால் என்ன ஆகிடுது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இந்த க கிராஸாக இருக்கும் ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபீட் இருக்குதுன்னு வச்சிங்கன்னா ஒன்று இன்னொரு பக்கம் வந்து ஒரு தேர்ட்டி எயிட் இருக்குன்னாக்கா இப்போ நான் தேர்ட்டி சிக்ஸ்க்காக ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணி கட்டுறேன் வேணாம் வேணாம் நீ இப்படியே கட்டு அது ட்ரையாங்கலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த எந்த டைரக்ஷனில் இருந்ததுனாலும் பரவாயில்ல எந்த ஷேப்பில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீ வீடை கட்டு நான் உள்ளே இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்கெல்லாம் நிறைய இப்போ வந்துட்டாங்க என் இடம் ஒரு ஒரு இன்ச்சு கூட பக்கத்து வீட்டுக்காரனு போயிடக்கூடாது போயிடக்கூடாது வீணாயிடக்கூடாது ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக எடுத்து கேட்டுறாங்க கார் வந்து நீங்கள் சொல்கிற இது ரொம்ப வேலிடு பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டு ஏன்னா இதால் பெரிய சண்டை ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போய் நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க ஆமாம் யாருக்குன்னா உள்ள ஒரு ஒருத்தருக்கு திடீர்னு வந்து நைட் நேரத்தில் ஒரு நெஞ்சு வலி வந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அவரை தூக்கிட்டு போயிட்டு நம்ம அந்த ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு முக்கிட்டு ச அந்த ஒரு தெரு இருக்குன்னாக்கா சந்து இருக்குன்னாக்கா மெயின் ரோடுக்கு தூக்கின்னு தான் போகணும் பல்லக்கில் போகிற மாதிரி அவர் தூக்கின்னு போய் அங்கே தான் வந்து வண்டியை எடுத்துகிட்டு வந்தே கூப்பிட்டு போகணும் இங்கேருந்து அவர் எடுத்து போகிறதுக்குள்ள அவர் போயிடுவார் அந்த மாதிரி இது தான் இருக்குது ஒரு திடீர்னு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு ஃபயர் சர்வீஸ் வண்டி வந்து உள்ளே போகுமான்னு கேட்டால் ஃபயர் சர்வீஸ் போகாத இடங்கள் தான் அதிகமாக இருக்குது இன்றைக்கி இதெல்லாம் எப்போ பண்ணியிருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து டெவலப்பிங் ஏரியாவாக இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த நேரத்துலேயே ஒரு தெரு வந்து இவ்வளோ இருக்கணும் இந்த வைடில் இருக்கணும் ஒரு ஸ்ட்ரீட்டினுடைய வைடு வந்து இவ்வளோ டுவெண்ட்டி இருக்கணும் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு அப்போவே அவங்க வந்து தீர்மானிக்கணும் அப்போ வந்து லோக்கல் ப ஆளுங்களை
முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இப்போ எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம இப்போ என் வீடே சொல்கிறேன் இப்போ கட்டியிருக்கேன் வந்து இல்லை நீ கொஞ்சம் வெளியே வந்துடுவோம் காம்பவுண்ட் வரலாம் இடின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அது இடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ பண்ணுவேன் மக்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு ஒரு வீடை கட்டிடுறாங்க அந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது கட்டுறதுக்கு முன்னாடி வரையறைப்படுத்தணும் இது இவ்வளோ தான் இருக்கணும் நீ இந்த மாதிரி செட்பேக் விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரையறைப்படுத்தணும் அந்த காலகட்டத்தில் விட்டுட்டாங்க அது இப்போ இப்போ போயிட்டு நம்ம போயிட்டு எதுவுமே சொல்ல முடியும் எல்லாருடைய காரும் வெளியே தான் நிற்கிது கார் மட்டும் கிடையாது அவன் வா இது வாடகைக்கு வந்துட்டு ஆட்டோ இருக்கிற அந்த என்ன சொல்லுவாங்க லோடு வண்டிங்கெல்லாம் இருக்கும் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து விட்டுடுறாங்க எதனா ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு வெளியே போகணுன்னா கூட ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இன்றைக்கி இருக்குது இனி வரும் காலங்களில் நான் சொன்ன பார்த்திங்களா சேட்டலைட் சைட்டின்னு சொல்லிட்டு அதை உருவாக்கும் போதாச்சு இல்லை இப்படி தான் ப்ராப்பராக இருக்கணும் இதில் வந்து எதுக்கு ரோடு இவ்வளோ ஒரு கார்னா இருக்கிறதுனா அதிகபட்சம் பார்த்தா ஒரு ஆறு அடி தானே இருக்குது அதுக்கு என்னத்துக்கு இருபது அடி ஒரு ஆறு ஆறு பன்னெண்டு ரெண்டு கார் வரத்துக்கு போகுமா அப்படின்லாம் நினைக்கவே கூடாது நம்ம வந்து ரெண்டு பக்கம் ஒரு வீடு க பண்ணுறாங்க ரெண்டு பக்கம் வீடு கட்டுறாங்க அப்படின்னும் போது கரெக்டாக வந்து நம்ம அந்த ஸ்ட்ரீட்டினுடைய ஒயர்டு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபீட் இருக்கணும் மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபீட் இருக்கணும் அவங்க கட்டும் போது கார் பார்க்கிங் வச்சு தான் கட்டணும் ஒருத்தரு <laughs> பக்கத்து சந்தில் ஒன்று எதிர் சந்தில் ஒன்று அவர் சந்தில் ஒன்று இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறாங்க மக்கள் அது இவங்க இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் அவர் இருக்கப்பட்டவர் எது எப்படி வேணாலும் வந்து வச்சுக்கலாம் மற்றவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு வந்து ஒரு சிந்தனை இருக்கணும் சரிங்களா இந்த இன்ஜினியர்ஸ் இதை பற்றி பேசும்போது இன்னொரு கேள்வியும் வருது இந்த கட்டுமான தொழிலாளர்களை பற்றி கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் கட்டிட தொழில் செய்யும்போது கட்டுமான தொழிலாளர்கள் அந்த இடத்துல எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஆபத்து காரணிகள் என்ன அந்த இடத்துல ஸ்பாட்டில் ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது ஒரு விபத்து ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது இழப்பீடு இருக்கா அரசாங்கம் ஏதாவது பண்ணுதா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் உண்டு இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியல அவங்க நாலேஜுக்கு கொண்டு போகணும் கட்டிட தொழிலாளர்கள் நல வாரிய சங்கம் நல வாரியம் சொல்லிட்டு இருக்கு சரி இப்போ வந்து அதனுடைய தலைவர் வந்து பொன்குமார் அவர்கள் இருக்காரு அது பேருக்குரிய பொன்குமார் அவர்கள் கட்டிட நலவாரிய சங்கத்தினுடைய தலைவர் வந்து சேர்மன் அவர் தான் அவர் இருக்காரு இதுக்கு முன்னாடியும் இருந்தது அது எப்பவுமே வந்து தொழிலாளர்கள் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கனாக்கா தங்களை வந்து பதிவு பண்ணணும் அதில் போயிட்டு அந்த சரியான ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லை யாருக்கிட்டுமே நம்ம ஆட்கள் நிறைய பேர் இதை தவறு பண்ணுறாங்க போனோமா ஆயிரரூபா சம்பாதிச்சோமா அதில் ஒரு முந்நூறுரூவா எடுத்து அன்றைக்கி கேலி பண்ணோமா பேலன்ஸ் அது கூட அந்த முந்நூறுரூவா காலி பண்ணுறாங்கன்னா ஐநூறுரூவா காலி பண்ண எதுவும் பாதி கூட வீட்டில் கொடுக்க மாட்டேன்றான் எடுத்து யோசிக்கணும் தன்னை பற்றி நம்ம வந்து வருங்காலத்தில் நல்லா இருக்கணும் நம்மளை நம்பி ஒரு குடும்பம் இருக்குது பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க அவங்கள வந்து நம்ம வந்து காப்பாற்றணுன்னா நம்ம நல்லா இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு ஃப்யூச்சரில் எதனா ஒன்று ஆச்சுனாக்கா என்ன பண்ணணும் ஸோ அது நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து தனியாக சங்கம் இருக்கா வாரியம் இருக்கா எதனா வந்து நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்களா இதெல்லாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவங்க போயிட்டு பெரிய பட்டப்படிப்பெல்லாம் படிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது அவங்க சரி சரி நம்மளுக்கு நாளைக்கு என்ன நாளை என்னன்றது அவங்க மைண்டில் முதல்ல அதை ஸ்பார்க் ஆகிடுச்சுனாவே அதுக்குண்டான தேடல் வந்துடும் அவங்களுக்கு போயிட்டு நம்ம போய் ப பதிவு பண்ணுவோம் அது பதிவு பண்ணுறதுக்கு இப்போது ஃபஸ்ட் வாட்டி போவாங்க அவங்க எதனா ஒரு காரணம் சொல்லி அனுப்பிச்சானா போயான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருந்தோம் இன்னொரு முறை போ படம் பார்க்க போகிற டிக்கெட் கடைகள்லாம் திரும்பவும் அதே தேட்டருக்கு போகிற திரும்பவும் போயிட்டு டிக்கெட்டுக்காக ட்ரை பண்ணுற முட்டி மோதி படம் பார்த்துட்டு வந்துடுற அதே மாதிரி போங்க அரசு அலுவலகம் இப்படி தான் நம்மளை அலக்கடிக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா அதெல்லாம் தவறு சரி கரெக்டாக வந்து பண்ணுறவங்க அதாவது தன்னை பற்றியும் தன்னுடைய குடும்பத்தை பற்றியும் அக்கறை இருக்கிற தொழிலாளர்கள் இன்றைக்கும் சொல்கிறேன் அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து பதிவு பண்ணுறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச நான் வந்து ஒரு இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு இருபது பேரை நான் கூப்பிட்டு போய் விட்டேன் இப்போ பதிவு பண்ணுங்கப்பான்னு சொல்லிட்டு இன்னும் வந்து அவங்களெல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறேன் சும்மா அஞ்சு பேர் பத்து பேர் வராதிங்க உன்னுடைய ஃப யார் யாரெலாம் உன்னுக்கு தெரிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் இருக்காங்களோ எல்லாரையும் வாங்க நான் உங்களுக்கு பதிவு பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டிருக்கேன் அந்த ஒரு அவேர்னஸ் அவங்களுக்கு வரணும் அவங்களுக்கு எதனா ஒன்று ஒரு விபத்து நடந்தால் அதுக்கு வந்து அவங்க தராங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் நாங்களும் வந்து பண்ணுறோம் 
எங்களுடைய அசோசியேஷன்ல இது வந்து பொறியாளர்களுடைய நலன் சார்ந்த ஒரு இதுனாலும் பொறியாளர்களுக்கு அதிகபட்ச முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோம் அதனால தொழிலாளர்களை விட்டு விடவில்லை எங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் வந்து உள்ள இருக்கு சரி எங்களுக்கு எதனா ஒண்ணுனாக்கா எங்களுடைய குடும்பத்துக்கு வந்து பண்ணனும் அப்படிங்கற ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் போட்டு எல்லா தொழிலாளர்கள் எங்களுடைய பொறியாளர்கள் எல்லாம் வந்து நாங்க உள்ள வச்சிருக்கோம் தொழிலாளர்களுக்கும் அவங்களுக்கு எங்களால முடிஞ்ச கம்பெனி இப்ப நான் என்னுடைய கம்பெனி இருக்கேன்னாக்க என் கம்பெனி சார்பா அவங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அதே மாதிரி மத்தவர் யாரா வச்சிருக்காங்கனாக்கா அவங்களும் இத நீங்க வந்து அரசாங்கம் சம்பந்தப்பட்ட இடத்துல போயிட்டு நீங்க பதிவு பண்ணலனாலும் இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி எதனா ஒண்ணு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் பண்ணிட்டு வரோம் எங்களால முடிஞ்சது சரி சரி தொழிலாளர்கள தான் தெரியல தொழிலாளர்கள் இத பயன்படுத்திக்கணும் ஆமா பயன்படுத்தி இப்போ நீங்க சொல்ல வரது ஆமா இருக்கு ஆனா இருக்கு இருக்கு உண்டு இப்ப 빌டிங் அப்படினாலே நிறைய 빌டிங் நிறைய பொதுமக்கள் வந்து இந்த இஎம்ஐ ஏதா நம்பி இருக்காங்க நமக்கு வந்து இந்த இஎம்ஐல நம்ம எடுத்து நம்ம 빌டிங் வாங்குறலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு ஒருத்தரால்ஸ்ங்க <laughs> 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 ஒன்ஸ் நீங்கள் உள்ளே லாகின் ஆகிட்டிங்கனாக்கா அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து கட்டி தான் ஆகணுன்ற ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு உள்ளே வந்துடுவீங்க இதை எப்படி பார்க்கலாம்னா பதினஞ்சாயிரம் சம்பளம் இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து லோன் கொடுக்குறோன்னாக்கா அந்த பேங்கர்ஸ் அவங்க வந்து ஓகே தரம் அப்படின்றாங்கனாக்கா அது எந்த பேங்க் என்ன எதுன்றத பார்க்கணும் ஏன்னா நேஷனலைஸ் பேங்க் வந்து ஒரு ஒரு வட்டி ஒரு வட்டி விகிதத்தை வச்சுருப்பாங்க ப்ரைவேட் பேங்க் வந்து ஒரு வட்டி விகிதம் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் இவ்வளோ பணம் வாங்கினீங்கனாக்கா உங்களுடைய வட்டி இவ்வளோன்னு சொல்லி வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க நேஷனலைஸில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ப்ரைவேட் பேங்க் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் இது இல்லாமல் இந்த சிட் ஃபண்டு நிறுவனம் அது அந்த மாதிரி ஒரு பேங்க்ஸ் பேங்கர்லாம் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் அதை பேர் சொல்ல விரும்பலை அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸ்டார்டிங் இதை வந்து சரியான விழிப்புணர்வு இல்லாமல் மக்கள் என்ன செஞ்சுருவாங்க அப்போ கரெக்டாக கொடுக்குறாங்க லோயஸ்ட் டாக்குமெண்ட்லேயே நிறைய இப்போ பேமெண்ட் தராங்களா இவங்க ஒன்றும் இப்போ இதெல்லாம் பக்கவாலாம் எல்லாம் கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது நம்ம இருக்கிறத வச்சு கொடுத்தா போதும் அவங்க ஒரு சிக்னேச்சர் பண்ணாவே உடனே நம்மளுக்கு வந்து லோன் சேங்ஷன் ஆகிடுதும் அப்படிங்கிறவங்கலாம் அந்த அந்த மாதிரிலாம் ஒரு விளம்பரங்கள் வருது இதை வந்து மக்கள் வந்து கரெக்டாக வந்து ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க யாருமே சும்மா பணம் கொடுத்துட மாட்டாங்க சரி அவங்களுக்கும் சில வந்து டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அவங்களும் சில இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க இந்த நம்மளுக்கு இந்த இது கொடுத்தோம்னாக்கா இந்த லோன் கொடுத்தோம்னா எவ்வளோ நம்மளுக்கு என்ன ப்ராஃபிட் நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இந்த டீட்டெயில்லாம் பார்ப்பாங்க நம்மளுக்கு யாரோ ஒருத்தர் கொடுத்துட்றாங்கன்னா அவங்க ஒன்றும் ஏமாந்தவங்க கிடையாது அவங்களும் கரெக்டாக அதனுடைய ஸ்கெச் பிளான் எல்லாமே வச்சுருப்பாங்க இவ்வளோ கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு பதினஞ்சாயிரம் சம்பளம் ஒருத்தர் வாங்குறாரு அவர் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் லிமிட்டடில் வாங்கணும் இல்லைனா ஒரு கவர்மெண்ட் செக்டராக இருக்கணும் அப்படின்லாம் கூட ஒரு ரூல்ஸ் வச்சுருக்கலாம் இருந்தாக்கா நம்ம வந்து தரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இந்த மாதிரி லிமிட்டடில் வாங்கணும் சார் நீங்கள் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இந்த டாக்குமெண்ட்லாம் சப்மிட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் எல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்குன்னா வாங்கலாம் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க முதல்ல சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளால் கட்ட முடியுமா பதினஞ்சாயிரம் நம்ம சம்பளம் வாங்குறோம் சரி அவங்க லோன் கொடுத்துட்றாங்க நம்ம எவ்வளோ வந்து லோன் கட்டணும் பதினஞ்சாயிரத்தையும் எத்துமே உன்னால் கட்டிட முடியாது உனக்கு இன்னும் அடிஷ்னலாக இன்னொருத்தர் அவர் வீட்டில் ஒருத்தர் வேலை செய்கிறாங்கன்னாக்க நீங்கள் பதினஞ்சாயிரத்தையும் கட்டலாம் சரி அந்த பதினஞ்சாயிரத்தை கட்டுறனா எத்தனை வருஷம் வரைக்கும் கட்டுறோம் எத்தனை வருஷம் வரைக்கும் கட்டினா நம்மளுக்கு வந்து கேபிட்டல் எவ்வளோ போகுது இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஒரு கால்குலேட் பண்ணணும் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னாக்கா அவங்க ஒரு அந்த பேங்கர்ஸ் அவங்க வந்து எத்தனை வருஷம் வேணாலும் அவங்க ரன் பண்ணணுன்றதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு நான் கொடுக்குறேன் சரியாக மீண்டும் இருபத்தஞ்சி வருஷம் நீ வந்து படணும் கஷ்டப்படணும் உனக்கு உடம்பு முடியலனாலும் போகணும் போயிட்டா கமிட் ஆகிட்டோம்னாக்கா அவ்வளோதான் நீ வந்து பண்ணணும் அதை வந்து அதெல்லாம் வந்து சிந்திக்கணும் மக்கள் தராங்க அப்படின்னாக்கா ஏன் இப்போ பில்டர் தான் பார்த்தீங்கனாக்கா டவுன் பேமெண்ட்டாக வேணால் ஒரு ரூபா போதுன்றாங்க எனக்கு ஒரே தூக்கி வாரி போட்டுச்சு என்ன ஒரு ரூபாயில் எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எந்த வகையில் சாத்தியங்கிறதெல்லாம் தெரியல பட் அவங்களால கொடுக்க முடியும்னா தாராளமாக தரலாம் தர முடியும் அதை வந்து வாங்குறவங்க போயிட்டு பார்க்கணும் என்னங்கிறது இது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கனாக்கா டவுன் பேமெண்ட் வேண்டாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நீங்கள் வந்து வீடு வந்து உள்ளே கொடுத்தணும் வந்து இல்லை மாதம் வாடகை கொடுக்குற மாதிரி இஎம்ஐ கட்டினா போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது என்ன அந்த
சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய நிறைய நல்ல விஷயங்கள் மக்களுக்கு தெரியாது பில்டிங்னால் இப்படி தான் சரி எப்படி வேணாலும் இருக்கட்டும் ஒரு மேஸ்திரி நீங்கள் நம்ம ஏற்கனவே பேசின மாதிரி ஒரு மேஸ்திரி வச்சு நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் முடிச்சல வீட்டுக்குள்ளே முதல்ல போயிடணும் கிரக பிரவேசம் பண்ணிடணும் ஆனால் இதையும் தாண்டி இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் இருக்குது மக்கள் விழிப்புணர்வோடு இருங்க ஏமாந்துராதிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டும் தொழிலாளர்கள் குறித்த சலுகைகள் குறித்தும் உங்கள் அசோசியேஷன் அவங்களுக்கு என்னென்ன செய்யுது அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவாக இந்த நிகழ்ச்சியில் ரொம்ப அழகாக எங்களுக்கு விளக்கமாக சொன்னீங்க எங்கள் நிகழ்ச்சியில் கலந்ததுக்கு மிக்க நன்றி நன்றி இந்த ஒரு அரிய வாய்ப்பை கொடுத்த நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய சங்கத்தின் சார்பாகவும் என்னுடைய சார்பாகவும் நன்றி கலந்து பாராட்டுகள் நன்றி வணக்கம்